সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি কেএম হক সিপিএ এমবিএ সিএফই এমবিআইএম তিনি লন্ডন আমেরিকা বাংলাদেশ অনেকগুলো ডিগ্রি আছে তার চেয়ে বড় কথা 25 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিপিএ আমরা বলেছি প্রিয় দর্শক ট্যাক্স সিজন চলছে আমরা বিভিন্ন ট্যাক্সের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করব তারই ধারাবাহিকতায় কেএম হক আমাদের সাথে আছেন আজকে আমরা কথা বলতে চাই ব্যক্তিগত থেকে শুরু করব ট্যাক্স ফাইলিং এর তবে দর্শক বলে রাখতে চাই আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24 USA কেম হক আমরা কথা বলতে চাই যে এবারে ট্যাক্স ফাইলটি অনেক দিক থেকে পরিবর্তন এসেছে বিশেষ করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে শুরু করে অনেক কিছু রিফান্ডের থেকে এবং আরেকটি বড় অভিযোগ আমি যদি বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরের ভিত্তিতে আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে এবারে রিফান্ডের পরিমাণ কমে এসেছে प्रथमर्तन हलोर्डन पार्सनल एक्सामेशन देव हतो प्रतिजुन जो चार हज़ार एकश कर फैमिली मेम्बर जो जन प्रत्येक डिडक्शन पेत चार हज़ार एकश कर एकदम कमप्लीटलि तुले देा हो स्टैंडार्ड डिडक्शन बाड़िए देा हो क्योंकि अपनी जो जो वियोग करें आगे जो स्टैंडार्ड डिडक्शन छो प्लस जो पार्सनल एक्सामेशन जो कर ले आगे जो डिडक्शन दीते पड़त एसले स्टैंडार्डेशन बाढ़ानों पर डिडक्शन अने के पाचेना से कारण आकटा मूल कारण हे आगे आईटेमाइज डिडक्शने जे आईटेमगुलो डिडक्ट करते मध्य वन एक सेक्शन छो जब रिलेटेड एक्सपेन्सेस से जरा कन्सालटेंट आभिन्न जगह क्ज करें विभिन्न स्टेटे क्ज करें ता ओ मुविंग एक्सपेन्स ए जब रिलेटेड एक्सपेन्स डिडक्ट करते बच्चों से टोटाली वोटा এলিমিনেট করা হয়েছে মানে এই কারণে কি অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে ব্যক্তিগত বিশেষ করে পার্সোনাল एग्जामिनेशन আপনি যেগুলো বলছিলেন এক্সপেন্স বাতিল হয়ে গেছে সেই জায়গাটি থেকে পরিবর্তনের সূত্র ধরেই কি রিফান্ডের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে জি এটা এটা একটু যদি আরেকটু ক্যালকুলেশন করে একটু বুঝিয়ে দিতে আমাদের আরো একটা লিমিটেশন তারা করেছে আগে যেমন যাদের বাড়িঘর ছিল তারা ওই মর্গেজ ইন্টারেস্ট এবং প্রপার্টি ট্যাক্স স্টেট ট্যাক্স सिटी टैक्स सबग आनलिमिटेड भाव डिडक्ट करते क्योंकि स्टेट टैक्स सिटी टैक्स प्रपार्टी टैक्स कम्बाइनलि दस हज़ार पंत लिमिटेशन तो देखा जा बसिभाग लोक ही तरा लिमिटेशन मध्य पड़े जाने के अन एन एवारेज हमें जा देखते आगे फिफ्टीन थे टोटी थाउजेंड डलार डिडक्ट करते तो लिमिटेशन टेन थाउजेंड ये एक मूल कारण कारण हलो आगे जो टैक्स रेट छो आगे टेन टुएल्व फिफ्टीन तरह ये छो फिफ्टीन पार्सेंट टैक्स रेट और नहीं टुएल्भर पर जाम कर टोटी टू पार्सेंट कर तो एक एफेक्ट आ रिफंड क्षेत्र मध्यबित्त ক্রেডিট 16 বছরের বাচ্চার জন্য মানে সেটা কি 24000 ডলারের মধ্যে আপনি বলছেন যাদের ট্যাক্স আচ্ছা তারা আগে যেমন রিফান্ড ছিল 1000 সেটা এখন 1400 করেছে আর যাদের একটু বেশি তারা আপ টু 2000 পর্যন্ত ডিডাক করতে পারেন 16 বছরের বাচ্চা বা তার কম বয়সী বাচ্চার জন্য আর সেই জায়গাটি থেকে কিন্তু লাভবান মানে সেই জায়গাটি আর একটু একটু ব্যাখ্যা যাচ্ছিল এখানে অল্প আয়ের যারা তাদের জন্য লাভবান হয়েছে কারণ তার আগে রিফান্ডেবল ছিল 1000 সেখানে 1400 
প্রতি বাচ্চার জন্য 400 করে প্রতি বাচ্চার জন্য বেড়ে গেছে সো এটা একটা অল্প আয়ের জন্য কিন্তু মধ্যবিত্তের জন্য এটা বাড়লেও ওই যে লিমিটেশনের জন্য আইটেমাইজ ডিডাকশন পার্সোনাল এক্সেশনের লিমিটেশনের জন্য তাদের ট্যাক্সেবল ইনকাম তো বেড়ে গেছে যার জন্য ট্যাক্স বেড়ে গেছে রিফান্ডও কমে গেছে সেই জায়গাটি থেকে যে মানে যোগ বিয়োগের হিসাব নিকে সেই সেই জায়গাটিতে তারা লাভবান হতে পারে কিন্তু প্রেসিডেন্ট বারবার বলছেন যে মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য তিনি এই ট্যাক্স পেয়ারটি করেছেন স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়িয়েছেন 24000 ডলার করেছেন সেই সাথে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট তিনি বাড়িয়েছেন তো সবকিছু হিসাব নিকে সে আপনি তো এরি মধ্যে অনেকগুলো ট্যাক্স আমি বলবো যে ফাইল করেছেন অভিজ্ঞতা কি বলছে আসলে লাভবান কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত আমি তো দেখতেছি ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয়েছে যেমন মানে কোন আয়ের মানুষদের মধ্য আয়ের যেমন 30 40000 থেকে ধরেন 100000 120000 তারা আগে যে রিফান্ড পেতেন তার থেকে অনেক কম পাচ্ছেন তার মূল কারণ হলো এই যে আপনার স্টেট ট্যাক্স লিমিটেশন এবং আইটেমাইজ ডিডাকশন এর লিমিটেশনের জন্য তারা কম পাচ্ছেন আগে আমি দেখতাম যে মধ্য আয়ের প্রায় 70% লোক আইটেমাইজ করতে পারতো এবার দেখতেছি 20 থেকে 25% লোক আইটেমাইজ করতে পারতেছে যা দোন তাদের যে ডিডাকশন আয় থেকে যে আইটেমাইজ ডিডাকশন ডিডাক্ট করা সেটা আগের চেয়ে তো অনেক কমে গেছে ফলস্বরূপে তাদের ট্যাক্সেবল ইনকামটা বেড়ে গেছে তারা বেশি ট্যাক্স দিচ্ছেন বেশি ট্যাক্স দেওয়া মানে তাদের আগে যে রিফান্ড পেতেন তার চেয়ে কম রিফান্ড পাচ্ছেন অনেকে আবার আগে যে ট্যাক্স দিতেন তার চেয়ে বেশি ট্যাক্স দিচ্ছেন আইটেমাইজ ডিডাকশনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কথা বলছিলেন এবং আমরা জানি প্রায় 20 থেকে 20 এর উপর এই জায়গাটি বাদ দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটি একটু বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরতে যদি একটু দর্শকদের যে কোন কোন জায়গাটি বাদ দেওয়া হয়েছে আগে যেমন জব रिलेटेड এক্সপেন্স কমপ্লিটলি তারা 2% লিমিটেশন বাইরে যা ছিল সব ডিডাক্ট করতে পারতেন এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয়েছে যারা আইটি কনসালটেন্ট এবং অন্য কনসালটেন্ট যারা আছেন যারা প্রজেক্ট বেস কাজ করেন অনেকে এক স্টেটে পাঁচ মাস আরেক স্টেটে তিন মাস এইভাবে কাজ করতেন তারা মুভিমে এক্সপেন্স এবং জব रिलेटेड এক্সপেন্সগুলো ডিডাক্ট করতে পারতেন এখন সেই ডব্লিউ টু আই এর সেই কনসালটেন্টরা এখন আর ওগুলো ডিডাক্ট করতে পারতেছেন না যাদুন তাদের কিন্তু জব रिलेटेड এক্সপেন্সগুলো আছে কিন্তু ডিডাকশনগুলো পাচ্ছেন না ফলস্বরূপে তাদের ওই ট্যাক্সেবল ইনকাম বেড়ে গেছে এবং বেশি ট্যাক্স দিচ্ছেন অথবা কম রিফান্ড পাচ্ছেন আইটি সেক্টর ছাড়া কোন কোন জব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি মানে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট ফেলেছে যারা যে সব জবের আপনি মুভিং এক্সপেন্স আগে ছিল হুম এবং জব रिलेटेड এক্সপেন্স ছিল তারা সবাই এই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবার তো শুধু সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে মুভিং এক্সপেন্স আছে সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে মুভিং এক্সপেন্স আছে সব জব সেক্টরে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে বাদ দেওয়া হয়েছে জি তার মানে প্রভাব ফেলছে বিভিন্ন পেশার এবং আপনি বলছিলেন যে বিশেষ করে আইটি তে যারা জব করছেন বিভিন্ন স্টেটে যাচ্ছেন 6 মাস 6 মাস কাজ করা তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে এছাড়া আইটেমাইজ ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গাটি মুভিং আমরা বুঝে নিলাম আর কোন জায়গাটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে ওই যে আপনার স্টেট লোকাল ট্যাক্স এবং প্রপার্টি ট্যাক্স সেটা লিমিটেশন 10000 সেই ক্ষেত্রে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কারণ আমি আগে যেটা দেখেছি যে প্রায় 70 থেকে 80% যারা বাড়ির মালিক তারা যে ডিডাকশন আগে পেতেন তারা এখন সেই 10000 লিমিটেশন মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন যা দরুন অনের এভারেজ আমি আমার ক্লায়েন্ট থেকে বলতে পারি 15 থেকে 20000 ডলার তারা ডিডাক্ট করতে পারতেন এখন তাদের লিমিটেশন এসে গেছে 10000 এখানে তারা 10000 ডলার এডিশনাল যে ডিডাকশন হুম আইটেমাইজ করতে পারতেন সেটা আর করতে পারতেছেন না এটা একটা ভালো ক্ষতি হয়ে গেছে যারা বাড়ির মালিক তাদের ক্ষেত্রে মানে যাদের বাড়ি আছে বিশেষ করে ট্যাক্সের বিষয়টি আছে আমি পরামর্শের জায়গাটি একদম অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে যাব তবে আমি এখন একটু জেনে নেচ্ছি আপনার কাছে যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন এসেছে এবং প্রভাব ফেলেছে বেশি আর স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন এসেছে না একই আছে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ পরিবর্তন আছে যেমন আগে গ্র্যাজুয়েট স্টাডির জন্য যে ডিডাকশন ছিল সেটাও তারা আস্তে আস্তে এলিমিনেট করে দিয়েছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের জন্য এখনও আছে কিন্তু সেটা টেম্পোরারি এটাও হয়তো তাদের পরে হয়তো উঠাই দিতে পারে তবে এখনও পর্যন্ত আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডির যে 
এডুকেশন এক্সপেন্স সেটা এখনো তারা এলাও করতেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আগে যেমন ছিল যে আপনার লোন নিয়ে যারা যে সব স্টুডেন্ট লেখাপড়া করতো স্টুডেন্ট লোনের উপর যে ইন্টারেস্ট সেটা আগে পুরোপুরি ডিডাক্ট করতে পারতো সেটাও আস্তে আস্তে উঠে দেওয়া হচ্ছে এটা একটা বিরাট পরিবর্তন মানে এতে ক্ষতির জায়গাটি যদি ক্ষতি যেমন এটা একটা এডিশনাল ডিডাকশন পেত সবাই সব স্টুডেন্ট যাদের লোন আছে ইন্টারেস্ট দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এমনকি বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে এনডোয়মেন্ট ফান্ড ছিল তাদের যে বিভিন্ন রকম ইনভেস্টমেন্ট থেকে আয় হইতো সেটা আগে ট্যাক্সেবল ছিল না এই নতুন আইনে সেটাও ট্যাক্সেবল করছে যা ধরুন আগে হয়তো কোনো ইউনিভার্সিটি হয়তো একশো জনকে যদি স্কলারশিপ দিত সেটা হয়তো এখন সত্তর জন বা আশি জনকে দিবে তাতে ওই এডিশনাল যে বিশ থেকে তিরিশ জন স্কলারশিপে তো তারা হয়তো এখন ভবিষ্যতে আর পাবে না বঞ্চিত বঞ্চিত হচ্ছে তার মানে যদি আপনি বলেন যে স্টুডেন্ট ক্ষেত্রে মানে চাকরি জব ব্যক্তিগত পর্যায়ে সব জায়গাটিতে কি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে ইয়াস নেতিবাচক স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক শুধু একদম অল্প আয়ের যারা তাদের ক্ষেত্রে এখনো নেতিবাচক হয়নি মানে কোন ধরনের প্রভাব ওই রকম প্রভাব পড়েনি যেহেতু তাদের ট্যাক্সেবল ইনকাম কোনো সময় ছিল না এখনো নেই বরং তাদের ওই চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা একটু বেড়ে গেছে কিন্তু এটা টেম্পোরারি এন্ড টেম্পোরারির পরে এটা কি দাঁড়াবে সেটার কথা এর মধ্যে যদি কোনো আবার ট্যাক্স আইনের পরিবর্তন হয় তাহলে হয়তো নতুন পরিবর্তন আমরা দেখতে পারব আদারওয়াইজ এখন যে অবস্থা সে টেম্পোরারি সেটা টেম্পোরারি পিরিয়ড পার হওয়ার পরে আমরা জানি না আগের অবস্থায় ফিরে গেলে তাহলে তো আর এই যে এডিশনাল ক্রেডিট সেটা আর থাকবে না আচ্ছা আরেকটি বিষয় কে এম হক আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আপনি গত বছর ধরেন অনেকেই তো আছে আপনার বছরের পর বছর ধরে ক্লায়েন্ট আমি একটু কেস স্টাডি একটু দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই তো গত বছর এমন একটি ফ্যামিলি যে হয়তো এবার করেছে সে ক্ষেত্রে অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে সেই জায়গাটি থেকে কি আপনি কোনো কেস উপস্থাপন করতে চান কি না কারণ এক্সাম্পল হয়তো আমরা একটু বোঝানোর জন্য দর্শকদের যে কোন কোন জায়গাটিতে পরিবর্তন এসেছে যার ফাইলটি হয়তো আপনি গত বছরের যে আগের যে আইন আগের বাচ্চাদের জন্য যদি তাদের নিজেদের বাচ্চা হয় সেটাও একটা পরিবর্তন এটা একটা পজিটিভ পরিবর্তন বলতে পারেন মানে ইতিবাচক পরিবর্তন এছাড়াও আমরা শুধু নেতিবাচক জায়গাটি জেনে নিচ্ছি একটু আমি ইতিবাচক কথাও শুনতে চাই যে নতুন ট্যাক্স আইনে সুবাতাসের জায়গাটি কারা পেয়েছেন সুবাতাস যাদের ওই ষোলো বছরের নিচে বাচ্চা আছে ষোলো বছর পর্যন্ত তারা ওই রিফান্ডেবল ক্রেডিট চারশো ডলার পার চাইল্ড বেশি পাচ্ছেন আর ষোলো বছরের বেশি হলেও তারা ওই ফাইভ ডলার করে ক্রেডিট পাচ্ছেন এটা একটা ইতিবাচক 
আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব তবে বিরতিতে যাবার আগে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন দ্বিগুণ করা হয়েছে আগের বছরের থেকে মানে আগের যে ট্যাক্স আইনটি সে তুলনায় এবার এটির কি কোনো ভাবে সুফলতা পাচ্ছে না ফ্যামিলি পরিবারগুলো যে যেটি বিবাহ ক্ষেত্রে আমরা জানি যে পাচ্ছে যারা ধরেন শুধু হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ হুম তারা পাচ্ছে আচ্ছা তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে পাচ্ছে যেমন আগে তারা পেত ধরেন 12700 প্লাস 8200 হুম হুম সো 20900 পেতেন সেখানে তারা 24000 পাচ্ছেন যদি কোনো বাচ্চা না থাকে শুধু হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ এটা তো ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে মানে এই জায়গাটিতে সুফলতা পেয়েছেন বিজনেস ক্ষেত্রে আমি একটু যেতে চাই যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ধনিক শ্রেণী যেহেতু প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড ফ্রম ব্যবসায়ী মানুষ ব্যবসায়ীদের জন্য চিন্তা ভাবনার জায়গাটি তার আগে থেকেই ছিল তো সেই জায়গাটি থেকে আমরা জানি যে বিজনেসের ক্ষেত্রে যে মাত্রাটি ছিল সেই জায়গাটিতে ট্যাক্সের যে কমিয়ে দেয় সেটি একদম অনেক বেশি মাত্রায় করা হয়েছে সেই জায়গাটিতে জানতে চাই জি ওইটা ধরেন আগে যেমন রেগুলার কর্পোরেশনের ট্যাক্স রেট ছিল 35% সেটা কমিয়ে 21% করা হয়েছে এখানে বড় বড় কর্পোরেশনগুলো বিরাট পরিমাণ ট্যাক্স সেভিংস করতে পারতেছে 14% ইজ ইজ এ বিগ চেঞ্জ এবং এই জিনিসটা পার্মানেন্ট করা হয়েছে এটা টেম্পোরারি না এটা কিন্তু পার্মানেন্ট আচ্ছা বিজনেসের ক্ষেত্রে পার্মানেন্ট পার্মানেন্ট হ্যাঁ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে টেম্পোরারি কিন্তু বিজনেসের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা টেম্পোরারি মানে কত বছর পর্যন্ত সেটি 2025 পর্যন্ত হ্যাঁ 25 আর বিজনেসের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে পার্মানেন্ট পার্মানেন্ট জি তার মানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক ব্যবসায়ের এই সুযোগ সুবিধাটা যদি যদি আইনের কোনো পরিবর্তন না হয় সুযোগটা থাকবে মানে বড় কোনো পরিবর্তন যদি না হয় আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে স্বল্প আর যারা পুঁজিতে বিজনেস করছেন সেই জায়গাটিতে কি প্রভাব ফেলেছে হ্যাঁ কিছু কিছু ইতিবাচক প্রভাব আসছে যেমন যারা ফ্লো থ্রু এন্টিটি আছে যাদের স্মল বিজনেসদের তাদের ক্ষেত্রে এডিশনাল যে 20% পার্সেন্ট ডিডাকশনের সুযোগ আছে এটা একটা ইতিবাচক ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য এটা 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 ভালো প্রভাব বলতে পারেন ইতিবাচক প্রভাব বলতে পারেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আমরা কথা বলবো যে বিজনেসের জায়গাটিও আসবে সেই সাথে একদম অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে আমরা একটু টিপস গুলো নিব আপনার কাছ থেকে যে কি ধরনের নতুন ট্যাক্স আইনের সাথে কি আলোকে কিভাবে করবে তবে ছোট্ট বিরতিতে যাওয়ার আগে আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই সেটি হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে স্বল্প আয়ের মানুষ স্বল্প বিজনেস যারা পুঁজি সেক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে এখানে তো অনেক ধরনের বিজনেসই আছে সব জায়গাটিতে কি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে না সব জায়গাটিতে না যেমন অনেক স্বল্প আয়ের বিজনেস আছে যাদের আসলে আগে প্রফিট হতোই না প্রফিট যাদের নাই তাদের এখানে খুব একটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে না যাদের স্বল্প স্মল বিজনেসের প্রফিট আছে এবং ফ্লো থ্রু এন্টিটি আছে তারা কিন্তু এই নতুন আইনের এই অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারেন কেন তাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিডাকশন নিতে পারেন এটা একটা বিরাট সুযোগ কিন্তু এটা প্রফিট যাদের হবে তাদের জন্য আদারওয়াইজ যাদের প্রফিট নেই বিজনেসে তারা এই সুযোগ পাচ্ছেন না আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পরে সে আবারও আমরা ব্যক্তিগত থেকে বিজনেস সেই সাথে বিভিন্ন টিপস সেই জায়গাগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব প্রিয় দর্শক নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং আমাদের ট্যাক্স সিজনের বিশেষ পর্বগুলো চলছে আমরা আজকে পেয়েছি কে এম হক সিপিএ এমবিএ সহ লন্ডন আমেরিকা এবং বাংলাদেশে অনেকগুলো ডিগ্রি আছে এবং পঁচিশ বছরেও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিপিএ একজন আছেন ফোনে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই তারপরে আমরা মূল আলোচনায় ফিরবো কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম একটু জোরে বলতে হবে ভাইয়া गत सप्ताह আমি 
बच्चारे কারণ ওইটার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট হলো যে মোর দ্যান সিক্স মান্থ ওই পার্টিকুলার ইয়ারে আপনার এই দেশে থাকতে হবে তাহলে বাচ্চার ক্রেডিটটা পাবেন সেটা হয়তো এই বছর আঠারো সালে পাবেন না তবে উনিশ সালে মানে উনিশ সালে ট্যাক্স ফাইল যখন বিশ সালে গিয়ে করবেন তখন তখন বাচ্চার যে ক্রেডিটগুলো সেগুলো আপনি পাবেন তার মানে নিয়মটি হচ্ছে যে উনি ইনফরমেশন দিতে পারেন কিন্তু বেনিফিটগুলো এবারে ট্যাক্স ফাইলে পাচ্ছেন না মানে ক্রেডিটগুলো পাচ্ছেন না তাই তো বেনিফিট যদি ওনার ওয়াইফ এর মধ্যে চলে আসে बैध उपाय अनेक धरण सूझ सुविधा निश्चित करा जाए टैक्स पेयर से जैगाटी थे शुरू से एक व्यक्तिगत पर्याय एक जानते चाहिए कि की परामर्श एक विस्तारित तो भाई अपनी एक बोलें जी परामर्श थे अपन पक्ष नतून टैक्स आईन अनुजय नतून टैक्स आईन अनुजाई अपने जरा स्वल्प आय तर क्षेत्र तो सूझ आज जमन क्रेडिट स्पेशल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बाड़िए देा हो जर मध्य आय तर क्षेत्र क्योंकि आय लिमिटेशन एस ग फैमिल टोटी फोर थाउजेंड हेड अफ द हाउस होल्ड एटीन थाउजेंड सिंगलर जो अपना टुएल्व थाउजेंड तो एन आर मन हो आपनारा जी जी डब्ल्यू टू ते क्ज करें तो अपना ओबा तर जो उइथोल्डिंग एडजस्ट कर एंड अफ दर आपनारा समस्या पड़बें ना ये अपना चिंता करते मैं ये क्यों करब फिरत पा तब मन एडजस्ट करा इम्पर्टेंट क्या आगे नियम में जेटुक अपने डिडक्शन पेत अने से डिडक्शन तो थकबे ना से क्षेत्र में मन वो एडजस्ट करा उचित और एक कारण एडजस्ट करा उचित जो जदि आई आर एस स्टेट थाउजेंड डलार और मोर जो अपना एडिशनल टैक्स आसे ता क्यों अपना के पानाइज करते एक पेनल्टी आईटार के बाचार जो अपने उइथोल्डिंग बाड़िए देा उचित एंड अफ दर आप शर्ट थाउजेंड डलारे ऊपर है ना से क्षेत्र में आने पेनल्टर सम्भावना थकबे ना ये एक टैक्स प्लानिंग अपना चिंता करते जरा जर सूख आ तरफ डब्ल्यू टुर परिवर्ते जो फ्लो थ्रो एंटीटी जेमन टेन नाइनटी नाइने क्ज करते कर्प टू कर्स विभिन्न कन्सालटिंग जो सूझ था क्षेत्र में क्योंकि ये एक्सपेन्सिव लिमिटेशन और नहीं जब रिलेटेड सब एक्सपेन्सगुल डिडक्ट करतेबेंट अपना चिंता रखते पर जो सूझ आज जरा स्पेशल जरा कन्सालटेंट ता ये चिंता रखते पर टैक्स प्लानिंग दर्शक আচ্ছা আপা আপনি টেক্সাস থেকে বলতেছি হ্যাঁ হোসেন ভাই বলুন আচ্ছা 
डिडक्शन से हिसाब से आपको टैक्स आसबेना जो अपनी डब्ल्यू टू हन जो टैक्स उइथहोल्डिंग थे थे से टागुल फिरत पा আচ্ছা 24000 এর নিচে আমরা বারবার বলছি যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবার ফ্যামিলি যারা ম্যারিড ফাইলিং জয়েনিং করবেন তাদের ক্ষেত্রে আছে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন কে আছেন জি আমি ব্রাঞ্চ থেকে ফারুক বলছিলাম জি ভাই প্রশ্নটি আচ্ছা আমার ইনকাম হচ্ছে W2 ফর্ম 21000 টাকা আর আমার ওয়াইফের ইনকাম হচ্ছে 2500 টাকা বাট আমাদের একটা বেবি আছে অগাস্টে জন্মগ্রহণ করেছে फेडरलिट प जन्म दर्शक स्पष्ट कर शेषे थाउजेंड डॉलर ही नीचे एडिशनल टैक्स था के जो थाउजेंड डॉलर क्रॉस करे ताहल किन तोड़े जो ना एक टा पेनल्टी होते पड़े शिवा परे आपने वो वो भावे प्लानिंग करें जाते आपने एस्टीमेट टा सफिशिएंट होए अमरा प्रश्नों को लो नीचे ला में बंग आमदर एक टी निर्धारितो बिशो हुआ थे के महोक खूब हाई তাহলে আপনি সি কর্পোরেশন রেখে ওই 21% এর যে ট্যাক্স রেট সেটার সুযোগ নিতে পারেন আর আপনি যদি ট্যাক্স রেটটা কম হয় তাহলে আমার মনে হয় যে আপনারা ফ্লো থ্রু এন্টিটি মাধ্যমে বিজনেস করতে পারেন তাহলে হয়তো ওই যে আপনার যে 20% এডিশনাল ডিডাকশন সেটা পেতে পারেন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে যায় নি আপনি যে অল্প ট্যাক্স রেটে ট্যাক্স দিতে পারেন এই সুযোগটা নিতে পারেন এই নতুন ট্যাক্স আইনের জন্য আমার মনে হয় সবাইকে ট্যাক্স প্ল্যানিংটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে শুধু ট্যাক্স সিজন আসলেই ট্যাক্স দেওয়ার জন্য না আগামীতে কি হতে পারে 
সেটা অনুমান করে সেইভাবে কারেক্টিভ অ্যাকশনটা নেওয়া সবার জন্যই দরকার আমি এই প্রসঙ্গে আসতাম বিরতিতে যার আগে প্রশ্ন নেওয়ার আগে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যারা ট্যাক্স পেয়ার আমরা সাধারণত ট্যাক্স সিজন আসলে ট্যাক্স নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু ট্যাক্স হচ্ছে আমার প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি জায়গায় জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গিকভাবে তো সেই জায়গাটি থেকে আপনি কি পরামর্শ দিবেন এই যে প্ল্যানিং পরিকল্পনা আমাকে সারা বছর ধরে এটির যে চিন্তা করা সেই জায়গাটি থেকে কি পরামর্শ থাকছে পরামর্শ হচ্ছে যে এই নতুন আইন অনুযায়ী আপনার প্ল্যানিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ট্যাক্স প্ল্যানিংটা ইম্পর্টেন্ট আপনাকে ই করতে হবে বুঝতে হবে যে আমার এখন না এই আগামী বছর শেষ পর্যন্ত কত আয় হতে পারে সেই হিসাবে আপনাকে প্ল্যানিংটা করতে হবে সেভাবে নিজে যদি ক্যালকুলেশন করতে পারেন তো ভালো তা না হলে যদি নিজে না পারেন তাহলে কারো পরামর্শ দিতে পারেন যে আপনাকে ভালো অ্যাডভাইস দিতে পারে তবে আমি বলবো যে নতুন ট্যাক্স আইনের জন্য ট্যাক্স প্ল্যানিংটা সবার ক্ষেত্রে এমপ্লয়িদের ক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে আজকের অনুষ্ঠানের যদি উপসংহারে কিছু বলতেন সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আমি বলবো যে আপনার সচেতনভাবে নতুন আইন সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেন অথবা যারা জানে তাদের পরামর্শ দিতে পারেন নিয়ে আপনি শুধু এখনকার ট্যাক্স পেমেন্টটার জন্যই চিন্তা করেন না আগামীতে কি হতে পারে সেটা চিন্তা করে সেই হিসাবে কারেক্টিভ অ্যাকশন নেওয়াটা আমার মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন আইনের ছয় ছয়শো রকমের চেঞ্জ আসছে তাতে আপনার পজিটিভ ইম্প্যাক্টও হইতে পারে আপনার নেগেটিভ ইম্প্যাক্টও হইতে পারে সব কিছু চিন্তা করেই ট্যাক্স প্ল্যানিংটা করবেন সেই ব্যাপারে আমি অনুরোধ করব। খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আরেকটি যেহেতু উপসংহারের বিষয় আসলো যে এই ট্যাক্স সিজনে আমরা অনেক সময় দেখি যে যাদের অভিজ্ঞতা কম কিংবা শুধু মৌসুম কেন্দ্রিক আর ট্যাক্স ফাইল করে থাকেন আমরা সব কিছুই ভাবি যে এগুলো কাজগুলো খুব সহজ কিন্তু জীবনের জটিল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য কিন্তু এই ছোট্ট একটি ভুল সেটি তার জীবনকে একদম জটিল পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে সেই জায়গাটি থেকে কি পরামর্শ থাকছে প্রফেশনালদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে যদি আমরা মনে করি যে একটা সফটওয়্যার দিয়েই ট্যাক্স ফাইল করা যায় আসলে ট্যাক্স আইনটা কিন্তু আমেরিকার ট্যাক্স আইনটা একটু জটিল আইন এটা পুরোপুরি নির্ভর করে আইআরসি কোড অনুযায়ী ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড আমার মনে হয় যে যেসব প্রফেশনাল ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড জানে তাদের পরামর্শ নেওয়াটাই আপনাদের জন্য সঠিক হবে শুধু একটা সফটওয়্যার বেসিসে শুধু লিমিটেড কি বলে সফটওয়্যারের যে ক্যালকুলেশন সেটার বেশি ট্যাক্স ফাইল করলে যদি কোনো ইস্যু আসে তাহলে কিন্তু ওই সফটওয়্যারের যে ক্যালকুলেশন সেটা ভুলও হইতে পারে অতএব আমার মনে হয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাজমেন্টাল ব্যাপার আছে যে এই ইস্যুতে কি হতে পারে সেটার জন্য ওই ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড অনুযায়ী যে কারেক্টিভ অ্যাকশন নেওয়া দরকার সেটা ওই ভালো একজন প্রফেশনালি আপনাকে দিতে পারবে অসংখ্য ধন্যবাদ কে এম হক আপনাকে সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে আগামী সপ্তাহে আমাদের সিপিএরা যেমন থাকবেন সেই সাথে অ্যাটর্নিও থাকবেন আপনারা অভিবাসন সেই সাথে ট্যাক্স নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলবেন এবং আমরা সবসময় এই অনুষ্ঠান থেকে একটি কথাই বলি সেটি হচ্ছে আপনারা যেই সমস্যায় যার কাছে যান না কেন তিনি প্রফেশনাল কিনা সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ কিনা সেই জায়গাটি দেখে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন